林夕，警局谋划针对胡少密切关注，针对胡少。嗯。组织上前不久截获了国民党的一份密电，上面就有提到杨森管理的警局在进行一项秘密行动。潜伏在上海的情报组一直在暗中调查，却依然无法知晓行动的具体内容。这是朱博洋同志牺牲之前陈兰交给我的，可是我不明白这到底有什么含义，会不会跟朱博洋发出的那则信息有关？暂时还不太清楚。你那边情况怎么样了？程叔已经救出来了，也转移到了安全的地方，但是。李医生牺牲了，怎么会这样？周应群开的枪，李医生当年救过我干爹的命，今天他就倒在我面前，我却没办法救他。他倒在了黎明前，但是我们永远都会记住他。来，进来，进来。着吧，让兄弟们休息会儿啊！哎，好啊，走啊，走算办完了，这警察局的钱真不好挣。别算了，把兄弟们叫起来，收工回家。回家？飞哥，兄弟们忙了大半天，这钱不要了？听我的吧，就当图个安心，钱什么时候都能要。周应群不是个回来账的人。行，听你的。一开始答应保护李云飞的人是你，现在要杀李云飞的人也是你。你是我的长官，你出尔反尔我管不着，但这种不要脸的事情我周应群干不了。是不是在你眼里，我杨森就是一个杀人不眨眼的魔王啊？跟李云飞有旧谊的人不只有你，我虽然看不上他。但他毕竟不是共产党，他曾经还是我的手下。但是要在个人感情和党国利益中做个选择，我没得选。南京的沦陷，已经将所有党国的军人全都钉在了耻辱柱上。当这座东方巴黎也守不住的时候，吾辈只能与其一同玉碎，以身殉国。我现在主导的秘密行动。
，就是你我能够为党国尽忠竭诚的最后保证。保证不将上海的一砖一瓦留给共产党。程思义的事情让你跟我，在叶局长那里都挂了号了。所以接下来做事一定要更加小心谨慎，不能再出半点差池了。既然你从一开始就知道这是不能兑现的事实，那你为什么还要许诺？因为一切都为了领袖，为了党国。我知道你有你的骄傲，但你的骄傲救不了党国。我们只能靠着出卖自己的人性，去为所坚持的信仰换取获胜的机会。你知道你为什么一直不如林夕吗？林夕他可以为自己的信仰。不给任何人留余地。你现在还为各种人情牵绊手脚，你分心了，所以你一直在说。大通码头带回来的货，已经有一箱的封条被撕了下来。只要李云飞还活着，我的计划就有被泄露的风险。现在是党国最危难的时刻，该做个抉择了。喂，这里是上海市警察局行动队，我是周应群。周队长刚刚去财务，预支了计划资金，我们的人没拦住他。到底还是一个有情有义的人，但干我们这一行，最怕的就是有情有义码头的事儿，给我一个解释。这是货款，拿着这些钱赶紧走吧。码头的事情我不知情，杨森也没打算放过你。周云泉，你现在到底怎么了？啊！
，在锦州，我的确有对不住你的时候，但我从来没想过要你的命。我也从来没想过，否则我就不会来了。赶紧走吧，再不走来不及了。我们之间欠的债太多了，迟早会下去见面的。但我不希望你下去的太早，因为你还有家人等你回家呢。你也别下去太早了，有些账，我想在上面就给你算完。飞哥，警察，警察，老齐。老七。李云飞呢？跑了。把这本书交给你，啊，谢谢，没事就知道你肯定没事。不在这段时间，还好吗？哥，你这次来见我是想带我走吧？我知道。你喜欢新言语，但是你知道，新立宪是什么样的人吗？你留在他身边，只不过是一个筹码，控制你的筹码。我知道，你们总把我当小孩看，其实我早就已经长大了。你在做什么，邢伯伯是什么样的人
，我都知道。还有陆叔叔，以前没少吃他的馄饨。他死的蹊跷，所有人都不让我问。那个时候我就知道，有些人是不会把自己是谁写在脸上的。他们就像陆叔叔，都是普通人。他们是苏南姐，是你，是我可能认识的每一个人。既然你都知道，那你还不跟我走？我不懂你们的什么主意，但我会用我的眼睛去观察这个世界。秦伯伯可能确实不是什么好人，但是我不想跟严玉分开。那你就愿意跟你哥分开？哥，你是不是在怨我呀？我怎么会怨你呢？哥，你知道吗？我一个人在邢家，除了言语以外，我不想跟任何人说话。我就读书，一本接一本读。你不在的那些日子，我也哭不出来，我就。把自己锁在房子里念书，突然有一天我发现，书不够看了，我就觉得我应该找个更大的地方念书，要不然，最后一点沉着我的东西都没了。我从昨天晚上我才发现，这么多年，不管你在还是不在，我遇到事情我总是会想，要是我哥他会怎么做。我们俩没有血缘，但是脑子里的东西一模一样。哪怕我稍微不像你一点，我今天都会选择跟你走。可我和言语计划好了，我们要为了更广阔的世界去冒一个险。我们去台湾的那班船中途会在香港停靠，我们俩打算趁机逃跑。哥。我真的长大了。我能做的所有的选择，都是当下我能选出最好的。现在也是。我知道，我也懂你在说什么。还有很长的路要走，也会要去很多地方。你哥我，苏南，李云飞，好多地方我们都没去过呢。以后你就帮我们多看看。哎送你的，喜欢吗？喜欢。你可别把你哥给忘了。嗯、这李云飞啊，要记不住，就别记了。<笑>脑子里装点有用的东西，我会一直带着他。以后我上哪儿，再找个妹妹啊。以后的路，哥就不能陪你走了，要照顾好自己。保
荣哥。嗯。别别走，走走。别别走，走走。走走，快点，快点，快点，走。邢伯伯，看在我哥为你做了那么多年事儿的份上，我求你放过他，我跟你走。小袁，你放心，我就跟你哥说几句话，不会难为他。你先回去吧，连玉还在家等着你呢。哥，去吧。没事儿，去吧。文华，你在外面等我。什么时候回来的？有一阵子了。怎么不回家呀、啊？谁的家？既然你不打算回家，为什么还回上海呀、啊？闹成现在这个样子，让我怎么收场啊？嗯。要不，您现在给我一枪。你以为我不敢吗？要不是因为小袁，我早就把你给毙了。一年前，所有的人都以为你死在了锦州。小袁哭了整整一个月，我是不舍得让他再一次伤心。江江，你别以为这些年你一直收留小袁，就可以让我感激你。你只是在拿我最亲的人控制我罢了。程思义的事情是你的手笔吧？啊？您怎么突然关心起程叔的事儿了？他走或不走，对您没有影响。再过几天，等您到了台湾，日子依然可以过得风生水起的。可是你要是不死的话，我怎么能够睡得踏实呢？您现在又舍得让小袁伤心了？知道我为什么喜欢下棋吗？揣摩人心，权衡敌我，有舍有得，才能够稳操胜券。立于不败之地。现在的情形，胜券是难操了，和棋也是一种不错的选择。明白我的意思吗？说真心话，我并不想和棋，在家国问题之上。没有凭据。我老了，输赢和我无关了。我打算带着小袁和严玉去台湾享受天伦了。小袁啊，这孩子，我一直都非常喜欢他，不管他以后能不能嫁到我们邢家。她都是我的亲闺女，那小袁就拜托您了。以后啊，要小心点儿。如果要是落到杨森的手里，我也没办法救你。
你想留下来吗？您今天怎么？不要好奇，我为什么会出现在这里？目前在上海，还没有什么事情能够瞒得住我。虽然林夕现在的身份已经完全走到了我们的对立面，嗯，但目前这个局势下，我不会难为他的。这也算我对你开出的诚意。谢谢站长。我上次跟你说的那个军官安置负责人，他不爱抽烟，不爱喝酒，就是有时候容易发怒。我想这个对你不是什么问题。我跟他共过事，我比较了解他，他对女人还是知道疼惜的。嗯，我知道了。人你已经见过了，剩下的你自己好自为之吧。小袁，小袁，文华姐刚刚打电话回来，说伯伯已经放了林大哥，所以放心吧。小袁，没事了，都过去了，啊、嗯？怎么可能过去呢？我现在才发现，人和人之间，面对面、肩并肩、手牵手的次数，是可以算出来的。未来，我再见到他的次数，可能用一只手就数得住。直到现在，我和你，一直是两个彼此不能疏远的生命。从生命的开始，直到它逐渐凋零，我们相互交缠，任死亡、或早、或晚。最早的情谊，会将我们记到最后一天。最后一天
他贪污了这么多钱，这些脏事儿不会没人知道。我会想办法把这些东西都公布出去。动。哎。秦林县还是不想放过我。是我自己想来看看你。打算去台湾吗？嗯。是你自己想去，还是心里想想你去？有什么区别吗？以后这里就是你们共产党人的天下。像我这样的人，有什么立足之地呢？再说去了台湾，我照顾小云也会方便一点吧。不要拿小云说事，他不需要你的照顾。我想问你一个很简单的问题，不关乎于任何人，只关乎你自己。你真的想去台湾吗？我不知道。文华。新世界会有每一个中国人的位置，未来的路要怎么走，选择权在你自己手里。行李姐很快就会完蛋，没人能牵绊得了你。你好好考虑考虑。如果想通了，就来中山路二十五弄三十号，桌上会有一个花盆。
把花盆放在窗台上，就会有人来找你。你是不是对我挺失望的？你回到上海，回到邢丽贤身边，我不意外，因为这是你当下能够做出的最好的选择。但是文华，我只能给你选择的权利，并不能干扰你的人生。要记住，未来的路怎么走，得你自己说了算需要帮助，可以来小屋找我们。哎，我这不算违反纪律吧？不算，他在锦州的行为我已经向上级汇报过了。上面的评价是，一次次涉险帮助过我们的同胞，是可以争取的对象。林夕，有个情况，我要跟你说一下。前几天，组织上得到的消息。自南京解放以来，杨孙私自调集了大量的炸药，前不久还从舟山群岛调了一批过来。组织上调查判断，杨孙想利用这些炸药进行伏击和防御，阻止我军解放上海。但是有一个问题一直没有合理的解释，就是杨孙的计划和程思义的工厂有什么关联？这件事情恐怕没有那么简单。这是我刚在陈叔家拿到了工厂的平面图，标记的这个位置是工厂发电机的位置，是运转这个工厂的核心，编号正是 L Y 幺幺二八幺九九三。我在想，周伯阳为什么要拼了命的把这个东西传出来？有没有一种可能，周伯阳在工厂里的发现？关乎到了工厂和工人们的安危。白天我跟邢立宪见了一面，他现在心里就想着一件事，就是怎么离开上海。据我所知，不仅是他，整个国民党高官的心思，都已经在台湾了。他们没有人相信能够守住上海。你的意思是说，这批炸药不是用来防御的，而是？我在保密局这么多年，我太知道他们的手段了。当他们无法掌控一个城市的时候，那就是彻底的摧毁这个城市，绝不把它留给敌人。我们不能眼睁睁的看着上海被毁掉，我们要给新中国留下一个完整的上海。我有一个想法。我们先按照图纸的标注，在陈先生的工厂进行搜索。一旦坐实杨森意图摧毁工厂的计划，那我估计，他目标的工厂一定不止陈先生一家。不过，单靠我们的人手，无法及时彻底排查全上海的工厂。我们必须要发动群众，号召大家保护自己的工厂。保护自己的家园，同时，在将国民党企图破坏上海的事情，通过报纸公之于世。好吧，好吧，快点，我再来一波，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点
命运的话，依靠舆论，说不定不费一兵一卒，就可以阻止杨森的阴谋。喂，你好，是我。哎，杨森，你知不知道你现在在做什么？长官，我这么做是为了能够在最后的关头，不让共党轻易得到伤害。我不认为我做错了什么。你没错，我错了。我就不该让你坐在警察局副局长这个位置上。知道整件事情见报以后，我们承受了多大的压力吗？你所有的擅自行动，都给我立即停止